Hola, buenas a todos, soy Daniel Mesa de www.componemos.es Hoy vamos a jugar con el Arturia Mini Filter V, que me ha parecido excepcional. Lo que vamos a hacer es primero hacer una pequeña melodía, básicamente vamos a comenzar en C4 y vamos a ir toqueteando el plugin pues poquito a poco. Vamos a ver, aquí tenemos este Mini Filter V de Arturia. Lo que voy a hacer es pues, partir desde aquí, desde algún preset, pues, por ejemplo, el Elec Snar o el Electro Rift y vamos a darle aquí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es combinarlo, es decir, yo lo tengo en el 3, entonces lo voy a poner aquí en el 3. Vamos a poner esto por aquí, así. Aclaro que el Arturia este no se ve del todo del todo bien, nítido, eh, aunque si te das cuenta el trek oscilador sí. Esto es un problema que, que tengo muy jodido con, con el ordenador eh, Hewlett Packard, el HPX360, que tiene una resolución muy muy buena y al tener esa resolución pues los plugins aparecen un poco raros y tengo que hacer una cosa muy muy rara para que aparezcan así. Así que pido disculpas a, a todos por porque se ve un poco borroso. De todas maneras, no importa que se vea algo borroso, simplemente escuchad ese sonido cómo se va a ir modificando y bueno vamos a ir toqueteándolo un poquito por dentro bien tengo aquí esto así pero también puedo editarlo un poco más en el trek oscilador e incluso añadirle algún sonidito aquí de que suene más chulo y desde aquí pues fíjate que tenemos de todo tipo de, de utilidades pues, por ejemplo este cut off por aquí que también tenemos cut off por aquí que podemos modificar, podemos hacer muchas cositas. Entonces vamos a ir editándolo poco a poco. Y fíjate que también tiene un apartado de secuenciador por pasos, mediante el cual pues podemos también editarlo mucho. Vamos a ponerlo esto más lentito, pues por ejemplo en el 110 o 100. Vamos a ponerlo en el 110. Fijaros cómo va cambiando el sonido le puedo dar pues más volumen si quiero para bueno para que lo escuchen mejor le voy a dar aquí más volumen esto lo puedo poner sin ese sin ese para que suene más limpio ahora E incluso pues podría combinarlo con una base, pues por ejemplo yo aquí ya tenía elegida la Electron. Pues entonces ahora lo que vamos a hacer es una pequeña melodía con lo que ya tenemos. Vamos a hacer una melodía un poco más distinta. Y vamos a traernos pues aquí la melodía. Y también ese loop electron que vamos a modificar también con el Arturia Mini Filter V. Entonces lo que vamos a hacer es abrirle aquí también un mini filter.
ahora pues puedo editar también, desde aquí puedo editar este eh, electron, este loop electron, pues para, para que se vea mejor. Fíjate que ahora en la Arturia mira que chiquito me sale, entonces aquí tú no puedes ver bien las cosas, entonces lo que tengo que hacer es irme aquí, esto lo digo por si tienes también problemas con tu ordenador porque tienes una pantalla QHD o una pantalla con mucha resolución, pues make bridge y tenemos que ponerlo así y ahora sí aparece aquí más grandecito. Aparece borroso, pero bueno, vamos a darle caña. Fíjate cómo cambia. Vamos a darle más volumen a este electrón. Ahí está, mini filter V de nuevo. Y podemos modificar un montón de cosas. Aclaro que Mini Filter V de Arturia lo ha dejado Arturia gratis para estas navidades, así que aprovecha. Tenemos también Dry and Wet. ¿Qué significa eso? Pues efecto normal, es decir, sonido normal con sonido mezclado por efecto. Ahora le quito. Y fíjate qué grosor ha ganado la, la base. Vamos a probarlo sin mini filter V. Sí, la base suena muy muy fuerte ahora, con mucho sonido, pero al añadirle el mini filter suena como más oscuro, más muy curioso. Vamos a darle más volumen para que lo perciban mejor. <coughs> Y lo bueno es que podemos modificar y modificar todo lo que queramos. Y podemos jugar, pues ya que lo tenemos así, podemos jugar <coughs> a poner esto más abajo. Pues por ejemplo si está en C4 vamos a probar a ponerlo en C3. Y a editar por aquí este 3X oscilador. Bueno, no me gusta mucho, entonces lo voy a poner pues como estaba antes. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar tantas, tantas ventanas que si no nos vamos a liar. Y fíjate pues, como ya por aquí pues tengo este mini filter V abierto dos veces. Los puedo poner pues si quiero lo, en detached o, o bueno para, para poder tenerlos por aquí. Bueno ahora mismo no me deja, no sé por qué. Bueno desde aquí sí. Detached, ok. Y desde aquí en detached también. Aunque mira, fíjate que, que guardada lo que, lo que tengo yo aquí. <ríe> que aparece, desaparece, bueno, en fin. La verdad es que este plugin es una maravilla, te lo, te lo recomiendo, ¿vale? El mini filter de Arturia. Y ahora vamos a dejar el sonido pues más suavecito.
Vamos a escucharlo sin batería. Vamos a editar ahora un montón la batería, por ejemplo. Vamos a ver qué efectos podemos obtener. Ahí está, aquí lo tenemos. El 2. Vamos a darle a tope. Vamos a darle Drive, suciedad. Vamos a darle un poco más de volumen. Y vamos a jugar un poco por aquí también. Y vamos a jugar con el dry wet. Una vez ya lo tenemos ya solucionado, pues nada, nos podemos ir directamente de nuevo al track oscilador y ver qué es lo que queda mejor, qué combinación queda mejor. Bueno, y fíjate cómo este plugin, pues la verdad es que está muy bien. Quería compartir con vosotros este pequeño tutorial eh, de uso de Mini Filter V de Arturia. Básicamente ha sido una pequeña demostración de lo que se puede hacer con él. En realidad, fíjate que combinando Trek y Oscilador, Wasp o lo que se te ocurra, puedes lograr unos sonidos increíbles. Bueno, muchas gracias por ver este tutorial y hasta la próxima, tío.